வாலிபனால இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியின் இந்த சிறப்பு எபிசோடுக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலும் கர்மல் கிறிஸ்துவ சபையின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் ஆஹ் செவன்டி ஒன் எபிசோட்ஸ் முடிச்ச இந்த நேரத்துல நம்ம ஒரு சில சாட்சிகளை இன்னைக்கு அலசி ஆராயலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்பெஷல் எபிசோட நம்ம ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த எபிசோட கத்திரதாவ நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசீர்வதிச்சு கொடுக்க முடியாது நம்ம கண்களை மூடி ஜெபிப்போம் இந்த நேரத்திலயும் ஜூம்ல நெஞ்சிருக்க கெசியா நம்மள ஜெபத்துல நடத்துவாங்க கெசியா நன்றிசோடும் <laughs> ஒவ்வொருவருக்கும் <laughs> சோ இந்த நாள்லயும் நம்ம ஆராதனைக்குள்ளாக தம்பி ஜாஷ்வா நடத்துவாங்க ஜாஷ்வாவோடு சேர்ந்து நம்ம எல்லாரும் கத்துற நம்ம துதிச்சு ஸ்தோத்திரத்தை ஆராதிப்போமா ஓவர் டு ஜாஷ்வா பிரேஸ் தலாட் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வாலிப நாளில் ஏசுவேன் இந்த ப்ரோக்ராம்ல நம்ம கொஞ்ச நேரம் ஏசுப்பாவ நம்ம ஆராதிப்போம் மறக்கிறது அப்படின்றது இயல்பான ஒரு சம்பவமா இருக்கலாம் ஆனா மறக்கிற காரியங்களை இன்றைக்கும் நம்ம வாலிபனாலில் ஏசுவை கண்டேன் இத்தனை எபிசோட்ஸ்ல ஒரு சில காரியங்களை நம்ம கேட்டிருப்போம் எல்லாமே நம்ம மனசுல தங்கி இருக்காது ஒரு சில காரியங்களை மறந்துருப்போம் ஆனா அது மீண்டும் நினைவுபடுத்த வேண்டும் அப்படின்ற ஒரே நோக்கத்துக்காக இந்த அலசல் நேரத்தை நம்ம வச்சிருக்கிறோம் சோ எபிசோட்ஸ் பிப்டி ஒன் டு சிக்ஸ்டி பத்து தேவ ஊழியர்கள் நம்மளோடு கூட கலந்து கொண்டு அவங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை நமக்கு பகிர்ந்து கொண்டாங்க அநேக பாடங்களை இருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள கத்தர் நமக்கு உதவி செய்தாங்க சோ இந்த சாட்சிகள் இருந்து நம்மளுடைய பேனலிஸ்ட் என்ன காரியங்களை கற்றுக்கொண்டாங்க மறந்து ஒரு சில காரியங்களை நம்மளோடு கூட நினைப்பூட்டுவதற்கு இணைஞ்சிருக்கிறாங்க சோ இப்பொழுது நம்மளுடைய பேனலிஸ்ட் அவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இந்த நிகழ்ச்சிக்குள்ள நம்ம கடந்து போகலாம் சோ நம்மளோட கூட பேனல்ல இணைஞ்சிருக்கிறது சிஸ்டர் டாரிஸ் பிரேஸ்லாட் சிஸ்டர் டாரிஸ் சிஸ்டர் கெசியா Praise Lord Kezia and Namlodu Lydia Enanjirkanga Praise Lord Lydia Praise Lord Akka and Namlodu Kuda Thambi Dani Enanjirkanga Praise Lord Dani So 
பிரேஸ் லாட்மா பிரேஸ் லாட் சோ இந்த அருமையான பேனலுக்காக நான் கத்துற நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் இப்பொழுதும் இந்த எபிசோட்ஸ்ல இருந்து அவங்க கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் அவங்களுடைய பிரதிபலிப்புகளை நம்ம கேட்க போறோம் சோ முதலாவது பிப்டி ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட்ல நம்மளோட கூட இணைஞ்சிருந்தது பாஸ்டர் ஏரன் ஜோயல் சோ பாஸ்டர் ஏரன் ஜோயல் உடைய சாட்சி லிடியா அவங்களுக்கு எவ்வளவு பிரோஜனமா இருந்தது அதுல இருந்து அவங்க என்ன கற்றுக்கொண்டாங்க நம்மளோட கூட பகிர்ந்து கொள்ள போறாங்க சோ ஓவர் டு லிடியா அவங்களோட சாட்சி வந்து அவங்க கிறிஸ்தவ பின்னணியில இருந்தே வந்து வளர்ந்து வந்தவங்க தான் ஆனாலுமே வந்து அவங்க கிறிஸ்ட் நம்மளுக்கு ஏசப்பா எங்க போனாலும் நம்ம கூட தான் இருப்பாரு அப்படின்ட்டு அவங்க வந்து அதை அசட்ட பண்ணாம உம் அவங்க ஏசப்பாவை தேடுறதுல அவங்க ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இருந்தாங்க எப்படினாலும் நம்ம அம்மாவும் கிறிஸ்டியன் அப்பாவும் கிறிஸ்டியன் நம்ம எங்க போனாலும் நம்ம ஏசப்பாவை தானே வர்ஷிப் பண்றோம் அப்படின்ட்டு அவங்க அந்த விஷயத்த வந்து அசட்டையா இல்லாம அவங்க அண்ணிய ரசிக்கப்படுற அனுபவமா இருக்கட்டும் அபிஷேக அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிற அனு அனுபவமா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்துலயுமே அவங்க வந்து ஒரு வாஞ்சையோட அவங்க அதை தேடி அவங்க வந்து அதை பெற்றுக்கொண்டாங்க அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு கீழ்படிஞ்சு அவங்க கடைசி வரைக்குமே இருந்தாங்க அவங்க அம்மா அப்பாவோட போதனைகள் அவங்க வாழ்க்கையோட லெசன்ஸ் அவங்க கற்றுக்கொண்டாங்க அது எல்லாமே ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது பாஸ்ட் அங்குளோட லைஃப்ல இருந்து அக்கா ரொம்ப அருமையா ஒரு நச்சல்ல அவங்களுடைய சாட்சி எப்படி லிடியாக்கு இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்குறோம் தொடர்ந்து நம்ம வந்து பாஸ்டர் ஜாஷ்வா ராக்லின் ஆஹ் ஷக்கீன அசம்பிளியின் போதகர் ஆஹ் அவங்களோட நம்மளோட பிப்டி தேர்ட் எபிசோட்ல அவங்க கலந்து கொண்டாங்க சோ அவங்க லைஃப் எப்படி நமக்கு ப்ரோஜனம் ஆகுது அவங்க சாட்சியில இருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டோம் அப்படின்றது இப்ப கெசியா நம்மளோட ஷேர் பண்ணுவாங்க ஓகே கெசியா ஸோ ஜாஷுவா ராக்லண்ட் அவருடைய சாட்சி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அவரும் ஒரு கிறிஸ்டியன் பேக்ரவுண்ட்ல வளர்க்கப்பட்டவர் அவருடைய தகப்பன் தாய் எல்லாருமே வந்து நல்ல கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் அவங்க ஊழியத்திலயும் இருந்தவங்க ஸோ அதனால அவரோட லைஃப் வந்து ஒரு நார்மல் கிறிஸ்டியன் லைஃப் மாதிரி தான் ஆனாலும் அவரோட லைஃப்ல ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இருந்தது அவரு சபைக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் லைஃப்ல அப்படின்னு இருந்ததுனால அவருக்கு பெருசா ஒரு பெரிய வெளி உலகம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது ஆனாலும் அவருக்கு அவரை சுத்திலும் வந்து ஒரு சர்ச் சர்ச் விட்டா வீடு இப்படிதான் அவருடைய லைஃப் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னார் ஆனாலும் அவர் அவருக்கு வந்து அப்பா அம்மா ஊழியத்துல அப்படி இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து நிறைய கோல்ஸ் இருந்தது உலக பிரகாரமா நான் வந்து அச்சீவ் பண்ணணும் ஒரு நல்ல ஸ்டேட்டஸ் நான் அட்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நிறைய உலக பிரகாரமா நான் ஆசைகள் இருந்தது அப்படின்னு அவருடைய சாட்சியில சொல்லியிருந்தார் ஆனாலும் ஆண்டவர் வந்து அவருடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி ஆஹ் அவரை வந்து பிரித்தெடுத்தார் அவருடைய நோக்கத்தின்படி இவரையும் வந்து அவருடைய உன்னத அழை அழைப்பின்படி அழைத்து இவர் இப்போ ஒரு பாஸ்டரா வந்து அண்டவரை உபயோகித்து வந்திருக்காரு அதே போல அவருடைய சாட்சியில ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண காரியம் அப்படின்னா ஆஹ் பிள்ளைகள் வந்து பாஸ்டருடைய இதுலயே இருக்கணும் நம்ம சபையில ஆக்டிவா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவருடைய சாட்சியில வந்து அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஆஹ் சொல்லியிருந்தார் எப்படி வந்து நம்ம சபையில ஐக்கியமா இருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு உறுதுணையா இருக்கும் நம்ம பாஸ்டருடைய கண்காணிப்பிலேயே ஒரு பிள்ளைகள் வளர்ந்தோம்னா அது எப்படி வந்து நம்மளுடைய லைஃப் ப்ரூஃபுல்லா இருக்கும் இப்படி இந்த காரியங்கள்லாம் அவருடைய சாட்சியில வந்து அவருடைய லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமா அவர் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லியிருந்தாரு சோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்ததுக்கா பேசலார் பேசலார் கெசியா சோ கெசியா சொன்னது போல பாஸ்டர் ஜாஷ்வா ராக்லன் ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலேயே அவங்க பிறந்து வளர்க்கப்பட்டாலும் அவங்க ஆஹ் அதாவது அவங்க சாட்சியில கெசியா சொன்னது போல அவங்களுக்கு எல்லாமே என்னதுன்னா சர்ச் தான் அவங்க லீவ் விட்டாலும் சர்ச் அவங்க சொல்லுவாங்க எனக்கு தஞ்சமும் சர்ச் தான் என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் சர்ச் தான் அப்படி வளர்க்கப்பட்டாலும் ஆண்டவர் தன்னுடைய பர்சனல் சேவியரா அவங்க ஏற்றுக்கொண்டு ஆஹ் கத்திருக்கென்று தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அவங்க எப்படியாக அர்ப்பணிச்சாங்க ஒரு நல்ல வேலை பார்த்து கொண்டு நம்ம ஊழியர் தாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்ச அவங்க ஆண்டோட சித்தம் தன் வாழ்க்கையில நடக்கணும்னு ஒப்பு கொடுத்தப்ப ஆண்டர் காரியங்களை ஆண்டர் சித்தத்தின்படி நடத்தி இன்னைக்கு ஆண்டர் அநேகருக்கு அவங்க ஆசிர்வாதம் ஆக்கியிருக்காங்க சொல்ற நம்ம பார்த்தோம் கேசிய ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க தொடர்ந்து நம்ம பிப்டி போர்த் எபிசோட்ல பாஸ்டர் பிரான்சிஸ் ஜேவியர் ஏசி புலியந்தோப் மினிஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் போதுக பாஸ்டர் பிரான்சிஸ் ஜேவியர் அவங்களுடைய சாட்சியை நம்ம கேட்டோம் சோ சிறு வயதுல ஒரு ஆர்சி பேக்ரவுண்ட்ல அவங்க பிறந்து வளர்க்கப்பட்டாங்க அவங்க எப்படி ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அவங்க வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன காரியங்களை கற்றுக்கொள்ளலாம் சிஸ்டர் டாரிஸ் நம்மளோட ஷேர் பண்ணுவாங்க அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப ஆர்வம
அழகா இருந்தது அது கேட்க ஆர்வமாவும் இருந்தது பட் அவங்க வந்து அந்த ரட்சிப்பு அப்படின்னு வரும் பொழுது அந்த விஷயத்துல வந்து அவ்வளவா தொடப்படல அப்படின்னு தான் நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனா எப்போ அவங்களோட நண்பர் வந்து அவங்களுக்காக சிறு வயதுலயே அவங்க ஸ்கூல் போகும் போதே அவங்க ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க சொ சொன்னாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க அது இல்லாமலும் ஆஹ் வேலை செய்யற இடத்துல இவருக்காக ஒருத்தர் அழுது ஒருத்தர் ஜெபிச்சு அது சொல்லும் பொழுது அதனால அவர் தொடப்பட்டது வந்து உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப அது நல்லா இருந்தது அது கேட்கறதுக்கு வாழ்க்கையே இல்ல அப்படின்னு சொல்ற ஒரு சிச்சுவேஷன்ல வந்து இருந்த அவரை ஆண்டவர் எப்படி காப்பாற்றி ரட்சித்தாருன்னு இவங்க கிட்ட பாச ஜேவியா கிட்ட சொல்லும் பொழுது அந்த சாட்சி வந்து டச்ட் அண்ட் இது வந்து லீவ்ஸ் அஸ் வித் ஆல்சோ அ சேலஞ்ச் இல்ல நம்ம மற்றவங்களுக்காக இவ்வளவு பாரப்பட்ட நம்ம ஜெபிக்கும் போது கத்தர் கண்டிப்பா அவங்களுடைய வாழ்க்கையும் மாற்ற முடியும் அப்படின்ற ஒரு பெரிய சேலஞ்ச நமக்கு முன்பாக வைக்குது இன்னைக்கு ஒருவேளை பாஸ்டர் பிரான்சிஸ் ஏவியர் பத்தி நம்ம கேள்விப்படலாம் ஆனா அவங்கள ஆண்டருக்குள்ள அந்த நடத்தின நபரை பத்தி நம்ம ஒருவேளை கேள்விப்படுத்தலாம் அவங்க பேர் கூட யாருக்கும் நமக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா காட் பர்பஸ் கன்சர்னிங் ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ் அப்படின்னு சொல்றது உணர வச்சது இன்னொரு காரியம் எனக்கு இவங்களுடைய டெஸ்டிமல் பாஸ்டர் பிரான்சிஸ் ஜேவியர் அவங்க டெஸ்டிமல் இருந்து ஒரு காரியம் நான் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் அந்த நபர் வந்து அவங்ககிட்ட ஆண்டரை பத்தி சொல்லும் போது இவங்க யோசிப்பாங்களா நான் பிறந்து வளர்ந்ததுல இருந்தே எனக்கு ஏசப்பாவை தெரியும் ஆஹ் பாதி வழியில ஏசப்பாவை ஏத்துட்டு நீ எனக்கு சொல்றியா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொஞ்சம் ஏழனமா கூட அவங்கள யோசிச்சிருக்கிறாங்க ஆனா அவங்க வாழ்க்கை மாற்றின ஒரு காரியம் ஒரு காரியம் சிந்திக்கிறாங்க அவருக்குள்ள இருக்கிறாருன்ற நிச்சயம் அவருக்கு இருக்கு எனக்கு அது இருக்கா டு ஐ ஹாவ் தட் ஹோப் டு ஐ ஹாவ் தட் கான்பிடன்ஸ் தட் ஜீசஸ் இஸ் வித் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு இப்படிப்பட்ட ஒரு டெஸ்டிமனி என் வாழ்க்கையில இல்லையே அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் அவங்க லைஃப் அவங்க ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்னைக்கு கூட நம்ம நிறைய பேரு ஆண்டருடைய பிள்ளைகளா இருக்கலாம் கிறிஸ்டியன் நேம்ஸா இருக்கலாம் நம்ம சர்டிபிகேட்ல கிறிஸ்டியன் போட்டுக்கலாம்னு நம்ம யோசிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் ஏசு எனக்குள்ள பாசம் செய்யறாரா சோ ரொம்ப அழகா இருந்தது அவங்க பாஸ்டர் பிரான்சிஸ் ஏவியரோட டெஸ்டமே தேங்க்யூ சிஸ்டர் டாரிஸ் தொடர்ந்து சிஸ்டர் நம்மளோடு கூட சிஸ்டர் லீமா பாஸ்கோ அவங்க பிப்டி சிக்ஸ் பிப்டி பிப்த் எபிசோட்ல நம்மளோடு கூட கலந்துட்டாங்க இப்ப நாங்க ரொம்ப ஷார்ட் இதுல நிறைய காரியங்களை ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் சொல்லணும்னா இருக்கு பட் நேரம் கருதி ஒரு சில காரியங்களை மாத்திரம் தான் உங்களோட ஷேர் பண்றோம் சோ இந்த எபிசோட்ஸ் கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல அதோட லிங்க் இருக்கும் சோ யார் யாரோட சாட்சிகளை நீங்க மீண்டும் கேட்கறமோ தயவு செஞ்சு நீங்க தொடர்ந்து கேட்கலாம் சோ சிஸ்டர் லீமா பாஸ்கோ அவங்களுடைய டெஸ்டிமனி கெசியா உனக்கு எப்படி ஒரு சேலஞ்சா இருந்தது இல்லைன்னா how were you impacted can you give us a few um, highlights from sister leema's testimony kezia sure akka so leema avudeya testimony la and the panelist la na orthara irundirundha avudeya saachi unmayagave romba enak impactful ah irundhathu எப்படின்னா அவங்களுடைய விசுவாசம் வந்து பயங்கர பெருசா இருந்தது அவங்களுடைய லைஃப்ல வந்து பயங்கரமான சேலஞ்சஸ் அவங்க இருக்கிறது அவங்களை பார்க்கும்போது ஒரு ரொம்ப சாஃப்டான பர்சன் மாதிரி மெதுவா பேசிட்டு இருந்தாங்க அதாவது அவங்க எடுத்த டிசிஷன்ஸ் அவங்க வந்து எவ்வளோ ஒரு போல்டான காரியங்களை வந்து ஆண்டவருக்காக செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் கேட்கும் போது பயங்கர வியப்பா இருந்தது அஹ் அவங்களுக்கு வந்து திருமணமாகி அவங்க அவங்க வந்து கத்தோலிக்க பின்னணியில இருந்து வளர்ந்தவங்க அவங்க பாரம்பரிய சபைகளுக்கு போயிட்டு இருந்தவங்க பக்தி வாயிராக்கியம் பாராட்டாங்க தான் ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் கிரைஸ்ட் அப்படின்றது அவங்களுக்கு இல்ல அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நான் ஜபெல்லாம் பண்ணுவேன் ஆனா வந்து அது ஒரு வெறுமன ஒரு கஷ்டம் மாதிரி ஒரு பிரேயர் லைக் எப்படி ஒரு வெறுமன ஒரு மந்திரம் சொல்றது அப்படி அவங்க இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆனா பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிரைஸ்ட் அவங்களுக்கு இல்ல ஆனா ஆஹ் அப்படி இருக்கிற காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு திருமணம் ஆகுது அவங்களுடைய திருமணத்துக்கு பிறகு அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கழிச்சு அவங்க வந்து ஆஹ் சவுதியில அவங்க வேலை காரணமாக அங்க போ போயிடுறாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஆஹ் மாமியார் வீட்டுல தான் அவங்க ஃபுல்லா இருக்கிறாங்க இவ்வளவு வீட்டுல தான் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு அநேக ஆண்டுகள் அவங்களுக்கு குழந்தை இல்லாததுனால அதனால அவங்க வந்து நிறைய பேச்சுகளுக்கு ஏச்சுகளுக்கும் அவங்க வந்து ஆஹ் இடம் இடம் வருது அவங்களுடைய லைஃப்ல சோ இதனால வந்து அவங்களுடைய ஃபேத் டெஸ்ட் ஆகுது இதனால வந்து அவங்க வந்து ஆண்டவர் ஒரு ருசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க சோ அப்பதான் அவங்களுக்கு வந்து ஆண்டவர் பேசாரு நான் உன்னை காண்கிற தேவன் அப்படின்னு அவங்க ஆண்டவர் ஆண்டவர் அவங்க கிட்ட பேசும்போது அந்த வார்த்தையை அவங்க உறுதியா
அவங்க பிரெக்னன்சிக்காக நிறைய ட்ரை பண்ணும் போது எல்லாம் ஃபெயில் ஆயிட்டு அவங்களுடைய டாக்டர்ஸே அவங்களுடைய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் மூடி வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பட் ஆனாலும் அவனுடைய அனாதி தீர்மானத்தின்படி அவங்களுடைய பெரிய ஒரு மிராக்லா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குது அதுக்கப்புறமா அஹ் இப்போ அவங்களுக்கு மூன்று பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க அந்த மூணு அஹ் பிள்ளைகளும் நல்லபடியா இருக்கிறாங்க அவங்க அதுல ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு அவங்க திருமணமும் நடத்திட்டாங்க சோ அவ்வளவு பெரிய ஒரு சாட்சி அவங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கு இதை தவிர்த்து அவங்களுடைய உடல்ல நிறைய பலவீனங்கள் வந்திருக்கு அதெல்லாம் கூட வந்து ஒவ்வொரு அவங்க ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப்ல ஒவ்வொரு சேலஞ்சஸ்லயும் ஒவ்வொரு அன்றைய வார்த்தையும் அவங்க உறுதியா பிடிச்சிருக்கிறாங்களைக்கோ அவங்களுடைய ஒரு சிக்னஸ் அப்ப வந்து உன் கால்களை மாண்களின் கால்களை போல் ஆக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அப்புறம் வந்து உயர்ஸ்தலங்கள் ஏறி நடக்கப்படுவேன் அதே போல வந்து அவங்க வந்து அஹ் எப்போ நடக்கவே முடியாது அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாங்களோ எக்ஸாக்ட்லி அது கடுத்த வருஷம் அவங்க வந்து ஆஹ் நேபாளுக்கு அந்த கால் பிரச்சனை சரியாகி அவங்க நேபாளுக்கு லிட்ரலி அவங்களுடைய கால்களை வந்து ஒரு மலையில வந்து ஏற பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களுக்கு நடந்திருக்கு சோ இப்படியா அவங்க ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்ஸ்லயும் அவங்க வந்து காடோட வேர்டை வந்து அவ்வளோ ஃபெய்ட்ஃபுல்லா அவங்க வந்து பிடிச்சிட்டதுனால ஆண்டவர் வந்து அந்த மிராக்கல்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா அவங்களுடைய வாழ்க்கையில செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல அவங்க வந்து ஊழியத்திற்காக வந்து இப்போ அவங்க ஊழியம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்க பிளஸ் ஆல்சோ அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுடைய ரட்சிப்புக்கும் இவங்க ஒரு பெரிய ஒரு ஊன்று போல அவங்க இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ இப்படியா அவங்களோட சாட்சி வந்து ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருந்தது Faith is a lot of wonderful case. Yeah. So, faith can move mountains. That's what we can see. So, they have a lot of faith. 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 ஷேர் பண்ணிருக்கிறாங்க எப்படி கர்த்தர் அவங்களுக்கு பரிபூர்ண சுகத்தை கர்த்தர் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூன்று தருணங்களை அவங்க சாட்சியிலையும் பகிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க அண்ட் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டோடைய ரட்சிப்புக்கு அவங்க காரணமா இருந்து இன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஊழியா செஞ்சிட்டு இருக்காங்க சோ நம்ம கர்த்தருக்குள்ள நெருங்கி வரும்போது சேலஞ்சஸ் இருக்கும் ஆனா த்ரூ ஃபேத் உண்மையிலே கர்த்தர் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில அது செய்ய செய்ய முடியும் கெசியா சொன்னது போல அந்த ஹேபுக்ல இருந்து அவங்க அந்த வசனத்தை சொல்றாங்க உன் கால்களே பான் கால்களை போல மாற்றி உயர் ஸ்தலங்களே ஏறி வரப்பட அப்ப அவங்களுக்கு ரொமேட்டிசம் அந்த இது சிக்னஸ் அவங்களுக்கான கத்திர அவங்க அதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு சுகத்தை கொடுத்து அவங்க நேபாள் தேசம் போகும்போது எவரெஸ்ட்ல ஏறும் பொழுது ஆண்டர் கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்துவத்தை அவங்க வந்து அந்த இடத்துல நினைவு கூறுறதா அவங்க சாட்சியில சொன்னாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு சிக்னஸ் அவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது திருப்பி ஆண்டவர் வார்த்தையின் மூலமா அவங்க கூட பேசுறாங்க பெரும்பாடு உள்ள ஸ்திரீ அவங்களுடைய லைஃப்ல இருந்து ஆண்டவர் அந்த வார்த்தை கொண்டு அஹ் நீ வேதனையை நீங்கி சுகமா இரு அந்த வார்த்தையை கிளைம் பண்ணி கிளைம் பண்ணி ஜெபிச்சு அதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஹீலிங் எந்த விதமான அஹ் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸோ இல்லாம கத்துற அவங்க வாழ்க்கையில கொடுத்துருக்கிறார் சோ நம்மளுடைய சுச்சுவேஷன்ஸ் இன்னும் கத்துறக்குள்ள நம்ம நெருங்கி வர நம்ம ஃபெய்த்ல வளர வார்த்தைகள் ஆண்டு பெற்றுக்கொண்டு அதை கிளைம் பண்ணி ஜெபிக்க அநேக ஆவிக்குரிய அனுபவங்களை சிஸ்டர் லீமாவுடைய டெஸ்டிமலே நம்ம கேட்டோம் தேங்க்யூ கெசியா தொடர்ந்து பிப்டி சிக்ஸ் எபிசோடுக்கு நேரம் நம்ம கடந்து போவோம் பிப்டி சிக்ஸ் எபிசோட்ல பாஸ்ட் ராபர்ட் நித்திய வாழ்வ போஸ்தல சபையின் போதுகர் பாஸ்டர் ராபர்ட் அவங்க எப்படி ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க அப்படின்றது அவங்க ஆண்டவர் கண்டு கொண்டது மாத்திரம் இல்ல ஆண்டவருக்காக இப்படி ஜீவிக்கிறாங்க வைராக்கியமா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்மளோட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அது குறிச்சு தொடர்ந்து நம்மளோட கூட கெசியா பாஸ்டர் ராபர்டுடைய சாட்சியை குறிச்சு ஒரு சில வார்த்தைகளை கெசியா ஷேர் பண்ணுவாங்க கெஸ் கெசியா அவருடைய சாட்சி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவங்களுடைய தகப்பனார் ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியனா இருந்தாரு அவங்களுடைய தாயார் வந்து சிறு வயதுலயே அவங்க எல்லாம் வந்து அஹ் அவங்க ஒரு பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ சபைக்கு தான் போயிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இவங்களுடைய சா இவங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு வெறும் ரொம்ப உறுதுணையா இருந்தது இவங்களுடைய சித்தியோடைய ஆஹ் சிக்னஸ்ல இருந்து அவங்க சித்தி வந்து ஒரு பெரிய சிக்னஸ்ல இருந்து அவங்களும் மீண்டு வந்தாங்க அவங்களுடைய ஒரு விசுவாசத்தினால அவங்க ஒரு பயங்கர பெரிய மிராக்ல ஒரே நாள்லயே அவங்க ஹீல் ஆனாங்க அவங்களுடைய சித்தி பிளஸ் இவங்களுடைய பாட்டி இந்த ராபர்ட் அவர்களுடைய பாட்டியும் வந்து அவங்க கூட நிறைய அண்டவரை பத்தி சொல்லுவாங்களா அண்ட் அவங்களுடைய பைபிள் படிக்க சொல்லி தருவாங்களா சோ இப்படி அவங்க சிறு வயதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க அண்டவரை பத்தி தெரிந்து கொண்டாங்க அண்ட் அப்படியா இவங்க ரட்சிப்புக்குள்ளாக வந்தாங்க அண்ட் அவங்க அம்மா கூட அவங்களுக்கும் நிறைய பிசாசின் போராட்டம் அதெல்லாம் உடா போயிருந்தாங்க
அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய மினிஸ்ட்ரிலேயும் கூட நிறைய அநேக சவால்கள் அவங்க சந்திச்சுட்டு சந்திச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய சபைக்கு எவ்வளோ எதிராக நிறைய காரியங்கள் நடந்துட்டு வந்தது இதெல்லாத்தையும் மீறி ஆண்டவர் வந்து அவங்க கூட இருக்கிறன்றத நிரூபிச்சிருக்காரு நிறைய அவங்க அவங்களுக்கு எதிராக இருந்தவங்களே வந்து இப்போ அவங்களுடைய மினிஸ்ட்ரியில கூட இருக்கிறதா வந்து சாட்சி சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஸோ அப்படியா அந்த ஆசிலி பாஸ்டர் இப்பவும் ஆஹ் வல்லமையா பயன்படுத்திட்டு வராங்க ஸோ அவருடைய சாட்சி ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருந்ததுக்கா Thank you, thank you, Kezia. So, Kezia said that they were the most important names of Robert and their names. They were the most important names of the Pastor. They were the most important names of the Pastor. They were the most important names of the Pastor. They were the most important names of the Pastor. They were the most important names of the Pastor. They were the most important names of the Pastor. They were the most important names of the Pastor. ஃப்ளோ வல்லமையான காரியத்தை செய்ய முடியுமா அப்படின்றது தொடர்ந்து அவங்க பாட்டி அவங்க ஆண்டோட நல்ல விசுவாசிக்கிற ஒரு அருமையான தாயார் நைட்ல அவங்க பாட்டியோட அவங்க தங்கும் பொழுது வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கிறது ஜெபிக்கிறத நம்ம ஒரு பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் காட் கிடையாது பட் அந்த வரலாற்றை தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கிறதுனால இவங்க நைட்ல அவங்க வேதத்தை வாசிக்கிற ஒரு அனுபவம் அவங்களுக்கு இருந்திருந்திருக்கு தொடர்ந்து அவங்க அம்மா ஆனா அதுதான் அவங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு ரொம்ப காரணமா இருந்தது அவங்களுடைய அம்மாவுடைய ரட்சிப்பு அவங்க அம்மாக்கு ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் போன்ற காரியங்களுக்கு அவங்க அம்மா அடிமையா இருந்தாங்க இல்லை கெசி அவங்க அதுல சொல்லும் பொழுது அவங்க எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணிருக்காங்க அந்த அடிக்ஷன்ல இருந்து அவங்க அம்மா வெளியே கொண்டு வரதுக்கு அவங்க போகாத கோயில்கள் கிடையாது ஏன்னா சின்ன வயதுல இருந்து ஒரு கிறிஸ்தவ குடும்பத்துல அவங்க பிறந்திருந்தா கூட எல்லா மதமும் ஒண்ணுதான் எல்லா ரிலிஜியஸ் ப்ராக்டிசஸையும் அவங்க வந்து பிலீவ் பண்ணுவாங்க எங் எதுல விடுதலை கிடைக்கும் எதுல விமோஷனா கிடைக்கும்னு சொல்லி யார் சொன்னாலும் அது எல்லாமே அவங்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லி பிள்ளைகளுக்காக எந்த ஒரு காரியமும் அவங்க அம்மாவுடைய அந்த அடிக்ஷன்ல இருந்து விடுதலையை கொடுக்கவே முடியல அவங்க சாட்சியில சொல்லுங்க பத் பத்து பேரு வீட்டுல கூடி ஜபிச்சுட்டு இருந்த ஒரு இடத்துல அவங்க அம்மா போகும் போது அன்னையோட அந்த நாளோட அந்த அடிக்ஷன் வந்து பரிபூர்ணமான ஒரு விடுதலை கொடுக்க கிடைக்கும் பொழுது இவங்க இயேசப்பாவ விசுவாசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இங்க அம்மாவே ஒருத்தரால விடுவிக்க முடியும் அப்படின்னா அவர்தான் உண்மையான தெய்வமா இருக்க முடியும்னு சொல்லி அன்னைக்கு அவங்க ஆண்டவருடைய அன்புக்குள்ள அவங்க கடந்து வந்தாங்க சோ அருமையான ஒரு டெஸ்டமனி பிளஸ் கெசியா சொன்னது போல எவ்வளோ எதிர்ப்புகள் மத்தியில கர்த்தர் வந்து அவங்க எதிர்த்த வந்த அந்த ஆட்களை கூட கத்தர் ரட்சித்து இன்னைக்கு அவங்க சபையில இருக்கிறது மாத்திரம் இல்ல கெசியா சொன்னக்குள்ள அவங்கள பில்லர்ஸா உறுதுணையா கத்தர் அவங்களுக்கு மாற்றி கொடுத்துருக்காரு இதுல இருந்து நம்ம ஆராதிக்கிற தேவன் எவ்வளோ நல்ல தேவன்றத நம்ம பார்க்க முடியுது தொடர்ந்து நம்ம பிப்டி செவன்த் எபிசோடுக்குள்ள நம்ம கடந்து போவோம் நம்ம மிஷினரி சிஸ்டர் ஜீவ ரத்னம் அவங்க அவங்களுடைய சாட்சியா நம்மளோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டாங்க ஆந்திர பிரதேஷ்ல குப்பம் பகுதியில கிரேட் கமிஷன் சர்ச் மினிஸ்ட்ரி அதை நடத்திட்டு வராங்க சோ அவங்க வாழ்க்கையில சந்தித்த சவால்கள் அவங்க ஏசப்பாவை எப்படி கண்டு கொண்டாங்க வாலிப நாட்கள்ல அப்படின்றத குறிச்சு நம்மளோட கூட லிதியா ஷேர் பண்ணுவாங்க லிதியா எஸ் அக்கா ஆஹ் ஜீவரத்னம் ஆண்டி வந்து அவங்களோட ஃபேமிலில ஷி இஸ் த எய்த் சைல்டு ஆஹ் அவங்க வந்து ஒரு நேம்ஸே கிறிஸ்டியனா தான் அவங்களோட ஃபேமிலி இருந்தது அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு மூணு வாட்டி சர்ச்சுக்கு போனாலே அது ரொம்ப பெருசு அப்படின்ற மாதிரி ஆனா இது வந்து ஏதோ அவங்களுக்கு ஆண்டவர் மேல நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்றது க கிடையாது அவங்க சர்ச்சுக்கும் அவங்க வீட்டுக்குமே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றதுனால அவங்க அப்பாவால எவ்ரி வீக் கூட்டிட்டு போயிட்டு வரதுக்கு அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அந்த ஒரு காரணத்தினால அவங்க வந்து ஸ்பெஷல் அக்கேஷன்ஸ் அப்ப மட்டும் போவாங்க மற்ற நாட்கள்ல அவங்க வந்து வீட்லயே இருப்பாங்க அந்த வீட்டுல இருக்கும்போதும் அவங்களால முடிஞ்ச மாதிரி முடிஞ்ச மட்டும் ஃபேமிலியா சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்றது அஹ் வர்ஷிப் பண்றது பைபிள் வாசிக்கிறது அப்படின்றது இருந்தது ஆனா அவங்களால ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் அவங்களுக்கு வந்து அடைய முடியல ஆஹ் அப்படி அப்படியே நாட்கள் போயிருந்த வேலையில அவங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆஹ் அவங்க அக்கா வந்து ஸ்கூல்ஸ்க்கு எல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு அவங்க நிறைய செகண்ட் கம்மிங் பத்தி அதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அப்ப அவங்க அதுல ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகுறாங்க இன்ஸ்பயர் ஆன பிறகு ஆஹ் அப்போ அப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஒரு காரியம் உள்ள மனசுல தோணுது இந்த மாதிரி ஆண்டவர் என்ன குறிச்சு ஒரு நோக்கம் வச்சிருக்காரு அது மற்றவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி இல்லாம இட் இஸ் லைக் அ வெரி டிஸ்டிங்க் பர்பஸ் காட் ஹஸ் கெப்ட் ஃபார் மீ அது அப்படின்ற ஒரு காரியத்தை அவங்க உணர்றாங்க அப்போ வந்து அந்த உணர்ந்த அந்த சமயத்திலேயே அவங்க வந்து கூடிய சீக்கிரமே அந்த உணர்ந்து கொஞ்ச நாட்களே அவங்க அபிஷ ஞானஸ்தானத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்குறாங்க ஞானஸ்தானம் எடுக்கப்பட்டு அவங்க அபிஷேகத்துக்குள்ள இருக்கி
அப்படின்ற ஒரு கிளாரிட்டியோட அப்படின்ற ஒரு கேள்விய கேட்டு ஆண்டவர் கிட்ட இருந்து அந்த நோக்கத்தை அவங்க அறிந்து அந்த பதில பெற்றுக்கொண்டு அவங்க அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு ஆண்டவருடைய ஊழ் காரியத்தை நிறைவேற்றுறாங்க ஆஹ் சோ இப்படிப்பட்ட அதாவது எல்லா சூழ்நிலைகளும் அவங்க ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமா பாராட்டுறாங்க அவங்களுக்கு ஆண்டு அந்த உணர்ந்த அந்த சமயத்துல இருந்து ஷி ஹாஸ் கிவன் ஹர் லைஃப் டு காட் அண்ட் என்ன வந்தாலுமே பரவாயில்ல ஆஹ் அவங்க வந்து அந் நான் ஆண்டவரை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் அவரு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறாரோ அதை நான் செய்யறேன் அப்படின்ற ஒரு அஹ் அப்படின்ற ஒரு கொள்கையில அவங்க வந்து ரொம்ப வைராக்கியம் பாராட்டுறாங்க அது நான் ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது நம்ம கத்துக்கிற ஒரு காரியமா இருந்தது அக்கா சொன்னது போல அவங்க வாழ்க்கையில இருந்து ஒரு காரியம் ஆஹ் ஆண்டிற்காக அவங்க பாராட்டுக்கிற வயதாக்கியம் சிறு வயதுல அவங்க ரட்சிக்கப்பட்ட நாள் முதற் கொண்ட ஆண்டிற்கு மேல கொண்ட அன்பு ரொம்ப அதிகமா இருக்கு எத்தனை இடர்கள் என் வாழ்க்கையில வந்தாலும் இந்த விசுவாசத்தையும் இந்த ஆண்டரை விட்டு அந்த அன்பையும் அன்பில இருந்து ஒன்றுமே என்னை பிரிக்க முடியாது அப்படின்ட்டு அவங்க ஆண்டுக்குள்ள நினைச்சிருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆஹ் அவங்களுடைய மகனை வளர்க்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருந்த பொழுதிலும் தொடர்ந்து அவங்க ஊழியத்துக்கு தடையா இல்லாத படிக்க அவங்க ஆண்டிற்காக செய்யக்கூடிய காரியங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க தொடர்ந்து நம்ம பாக்குறோம் கோவிட் டைம்ல அவங்களுடைய கணவரை அவங்க இழந்து போன அந்த சுச்சுவேஷன்ல கூட எல்லாருமே அவங்கள மீண்டுமாக தமிழ்நாட்டுக்கு வர சொல்லும் போது கூட இல்ல அந்த ஊழியத்தை நான் செய்வேன் அப்படின்னா அவங்க கண்டினியூவஸா இன்னும் அந்த இடத்துல அந்த பகுதியில எதிர்ப்புகள் மத்தியில அவங்க ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கிறது உண்மையிலே ஆண்டு மேல அவங்க வச்சிருக்கிற அன்புக்கும் அவங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு ஒரு பெரிய சாட்சியா இருக்கு சோ தேங்க்யூ லிடியா தேங்க்யூ நம்மளும் ஆண்டரோடு கூட நத்திங் கேன் செப்பரேட் மீ ஃப்ரம் த லவ் ஆஃப் காட் இன்னும் அந்த அன்புல நம்ம வளர இந்த சாட்சிகள் நமக்கு உறுதுணையா இருந்திருக்கும் தொடர்ந்து நம்ம பிப்டி எய்த் எபிசோட்ல பிரதர் ஜே சீலன் அவங்க ஜெம்ஸ் மிஷின் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் உடைய ஹெச்ஓடியா இருக்கிறாங்க மிஷினரியாக தன் வாழ்க்கையை அவங்க அர்ப்பணித்தது எப்படி ஏசப்பாவை அவங்க கண்டு கொண்டது எப்படி அப்படின்ற பல அஹ் காரியங்களை நம்மளோடு கூட அவங்க சாட்சியில அவங்க ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க சோ இப்பொழுதும் அவங்களுடைய லைஃப் எப்படி நமக்கு ஆசீர்வாதமா இருந்தது சிஸ்டர் டாரஸ் ஒரு சில வார்த்தைங்களை சொல்ல அகஸ்தீன்குமார் அவங்களோட மீட்டிங்க்கு போயிருந்தோம் அவங்க வந்து மிஷினரியா யார் வரீங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாங்க எங்க குடும்பத்துல ஒருத்தர் ஒருத்தர் யாருமே பேசி வச்சுக்கல நாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் போர்ஸ் பண்ணல ஆனா நாங்க ஆன் தி ஸ்பாட்ல மிஷினரியா நாங்க எங்களை அர்ப்பணிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னாரு அது எனக்கு ரொம்ப அது அது ஒரு மிக்க பெரிய ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது அது மொத்த குடும்பமும் அவங்க அர்ப்பணித்தது அது இல்லாம அதுக்கப்புறமா அதுல இருந்து அவங்க விலகி திரும்ப ஆண்டோரோட அன்பின் இடத்துல அவங்க வந்தது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாட்சி தான் உண்மையிலே அது அந்த அர்ப்பணிப்போட அவங்க வந்து அப்படியே இருந்திருந்தா அது வேற விஷயம் பட் அது நடுவில் அவங்க காலேஜ் போய் அந்த ஒரு ஆஹ் வேற ட்ராக்ல போய் திரும்ப யூ டேன் போட்டு ஆண்டோர் வந்து அவங்கள அவரோட சித்தத்தை நிறைவேற்ற வச்சது அவங்களோட வேலையில அவங்க சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு அவங்க மிஷினரியா இருக்கிற இடத்துல நம்ம இருக்கிற இடத்த நம்ம விரும்பணும் அவங்களோட சாப்பாட்டை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் நம்ம அப்பதான் நம்ம அவங்கள நேசிக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நம்ம ஊழியம் செய்ய முடியும் அப்படின்னு எனக்கு அது ரொம்ப மனதை தொடுறதா இருந்தது சிஸ்டர் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் சார் நம்ம இருக்கிற இடத்துல நம்ம அவங்களோடு கூட நம்ம வந்து அஹ் அவங்க போகிற அந்த பாதை நம்ம போகும் பொழுது உண்மையாவே அவங்கள ஆண்டுக்குள்ள நம்ம நடத்துறதுக்கு வசதியா இருக்கும் சொல்லி அவங்க ஊழிய அனுபவத்துல இருந்து பாஷை தெரியாது ஆஹ் புது ஊரு குடும்பத்துல எல்லாரும் ஒன்னா மிஷினரிக்கு போனாலும் எல்லாரும் வேற வேற டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிறாங்க தனிமை எல்லாவற்றின் மத்தியில அந்த மிஷினரி சேலஞ்சஸ் மிஷின்ல இருக்கிற சேலஞ்சஸ் குறிச்சு நம்ம கூட சொன்னாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் நாலேஜே அவங்களுக்கு ரொம்ப இல்ல அப்படின்ற பொழுதும் ஆண்டர் எவ்வளவு அழகா அவங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் வரைக்கும் ஆண்டர் அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து இந்த ஊழியத்துல உறுதுணையா இருக்க கத்தர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க சோ எல்லா சுச்சுவேஷன்ஸ்லயும் நம்மள ஆண்டர் என்ன செய்வாங்க எக்விப் நம்ம அவைலபிளா இருந்தா போதும் நம்ம கிட்ட என்ன டேலண்ட் இருக்கு அதெல்லாம் செகண்ட் வி ஷுட் பி அவைலபிள் ஆண்டர் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்துவார் அப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸலன்ட் எக்ஸாம்பிளா நம்ம பிரதர் ஜெயசீல நான் அவங்களுடைய சாட்சியை நம்ம கேட்டோம் தொடர்ந்து பிப்டி நைன்த் எபிசோட்ல சிஸ்டர் பாஸ்டர் லயன் காட் ஃப்ரே காஞ்சிபுரம்ல அவருடைய ஊழியத்தை அவங்க நிறைவேற்றிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய டெஸ்டிமனி உங்களுடைய வாழ்க்கையில எப்படி ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்லி தொடர்ந்து சிஸ்டர் டாரஸ் சொல்லுங்களேன் எஸ் சிஸ்டர் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சி போன ஒரு சாட்சி அது அவங்களோட இது ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்
என்ன பாவின்னு சொல்லிட்டாரு நான் என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் நான் எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வளர்ந்த அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனாலும் அடுத்த செகண்ட் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு த ஒரு பழைய அவர் செஞ்ச ஒரு பாவத்தை அவருக்கு தரிசனம் மாதிரி சொல்ற ஒரு திரை திறந்த ஆண்டவர் எனக்கு காண்பிச்சாரு அப்படின்னு சொல்றாரு அவருடைய வார்த்தைகள்ல அத பார்த்து கொண்டு தான் பாவிங்கிறத ஒண்ணு இருந்து அவர் ரட்சிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அவர் அந்நிய பாஷையின் அடையாளத்தோடு பர்சுதாவினால நிரம்புறது அது அவர் அவர் சொல்றாரு நான் குழந்தைய போன கேட்டேன் எனக்கு குடுங்கப்பா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் எனக்கு ஊற்றுனாரு அப்படின்னு சொல்றது வந்து அது மிகவும் ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது அதாவது என்னதான் ஒரு கிறிஸ்துவ குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் நம்மளுக்குள்ள அந்த கிறிஸ்துவின் அன்போ ரட்சிப்போ நம்மளுக்குள்ள இல்ல அப்படின்னா அது இட் இஸ் நத்திங் அப்படிங்கறது அவரோட சாட்சியில எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சிஸ்டர் வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க நம்ம என்னதான் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலியில பிறந்திருந்தாலும் அந்த ரட்சிப்புன்ற அனுபவத்துக்கு அப்புறம் நம்மள ஆண்டு நம்ம புது ஆட்களா நம்மளுடைய கேரக்டர் நம்மளுடைய சிந்தனை எல்லாவற்றிலும் ஆவி ஆத்மா சரத்து கர்த்தர் கருத்துல ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது நம்மள ஆண்டு உண்மையே டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் ஆ மைண்ட் நம்ம வாசிக்கிறது போல பாஸ்டர் லயன் காட்ஃபே உடைய ரட்சிப்புக்கு பின்பாக ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் அஹ் அவங்களுடைய மிஷின் சேலஞ்சஸ் எல்லாமே நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிருப்பாங்க சோ தட் வாஸ் அ வண்டர்ஃபுல் experience sister doris namlode kuda share pannadu and tamil nadu la irundhu vadamanilathukku kartra avangala or missionary ah kondu poi innikku thirupi vadamanathil irundhu tamil nadu ku avangala kondu vandha tamil nadu la irukkra வடமாநிலத்து மக்களுக்கு இன்னைக்கு அவங்கள கத்தர் ஒரு ஆசீர்வாதம் ஆக்கிட்டு இருக்கிறதுல கத்தருடைய வழிகளை நம்ம பார்க்க முடியுது தேங்க்யூ சிஸ்டர் டாரிஸ் நம்மளுடைய சிக்ஸ்டியத் எபிசோட்ல நம்ம கூட சிஸ்டர் டெய்சி ராணி அவங்க பாஸ்டர் ராபர்ட் அவங்களுடைய மனைவி சிஸ்டர் டெய்சி ராணி அவங்களுடைய சாட்சி நம்ம கூட ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க சோ அதுல இருந்து ஒரு சில ஹைலைட்ஸ் இப்ப லிடியா நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு லிடியா எஸ் அக்கா சோ ஆண்டி டெய்சி ராணி அவங்க ரச்சிக்கப்பட்டதோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப ஒரு டிராஜடிக் சுச்சுவேஷன்ல தான் அவங்க வந்து ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க அப்பா மறித்து போகிறாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க அண்ணனுமே வந்து அது அவங்க அப்பா மறிச்சு போன பிறகு அவங்களோட எல்டர் பிரதர் தான் ஒரு பிரெட் வின்னர் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அப்ப அப்ப அவருக்கும் வந்து கேன்சர் நோயால அவரு க பாதிக்கப்பட்டதுனால அவங்களுமே இறந்து இறந்து போயிட்டாங்க இறந்து போன அந்த சமயத்துல எல்லா நம்பிக்கையும் இழந்து எல்லா நம்பிக்கையும் இல்லாத அந்த டைம்ல அவங்க அம்மா ஆண்டவரை நோக்கி செபிக்கிறாங்க நீங்க உண்மையான தெய்வம் அப்படின்னா நான் எங்களோட பிள்ளைக்கு வந்து சுகம் கொடுங்க அப்படின்னும் போது அப்போ அந்த மொமெண்ட்லயே வந்து அவங்க மடியில படுத்துட்டு இருந்தா டெய்சி ஆண்டியோட அண்ணன் வந்து உயிர் பெற்று அவரு திரும்ப ஜீவன் அவருக்கு கிடைக்குது ஆஹ் அதுக்கப்புறமா அவங்க எல்லாருமே வந்து குடும்பமா அவங்க ரச்சிக்கப்பட்டு அவங்க ஊழியம் செய்யறாங்க ஆஹ் ரச்சிக்கப்படுறாங்க ஆனா ரச்சிக்கப்பட்ட ஆஹ் ரச்சிக்கப்படும் பொழுது ஒரு 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 சுச்சுவேஷன் வருது எங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் அவங்க கத்துக்கலனாலுமே அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு டேலண்டாவே நேச்சுரலா அவங்களுக்கு வரும் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் நல்லா வரும் அப்போ அவங்க ஸ்கூல் பிராம் ஒரு ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு வர்றதுனால இந்த மாதிரி ஆன்வல் டே ப்ரோக்ராம்க்கு நீ தான் எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடு கத்து கொடுக்கணும் டான்ஸ் எல்லாமே சொல்லும் போது அவங்க அந்த தருணத்துல ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமா இருந்து இல்ல இந்த மாதிரி நான் கத்து கொடுக்க முடியாது என்னால அவங்க முன்னாடி கத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா அப்போ அவங்களுமே அஹ் வேற மதம் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு அது பெரிய பிரச்சனையா தான் நான் அவங்க ஆண்டவர் பத்தி அவங்க அறிஞ்ச உடனே அந்த சின்ன வயசுல அதுவும் அது வந்து ரொம்ப ஒரு பீக் ஸ்டேஜ் நம்மளால ஒரு எந்த ஒரு அஃப் சீக்கிரமா நம்ம அஃபெண்ட் ஆயிடுவோம் எந்த ஒரு எதிர்ப்பையும் நம்மளுக்கு எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு அஹ் எதிர்க்கக்கூடிய அந்த சக்தி இல்லாத அந்த தருணத்திலயும் அவங்க வந்து ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமா நின்று அவங்க இல்ல என்னால இது முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க மிஸ்கிட்ட எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதனால அவங்க சில கோபத்தை சம்பாதிச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷி டுக்க ஸ்டாண்ட் சோ அந்த ஒரு காரியம் வந்து ஓகே நம்ம இன்னமும் நம்ம நிறைய ஸ்டேஜஸ் நம்ம லைஃப்ல போவோம் எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம இருப்போம் தெரியாது எப்படிப்பட்ட சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் தெரியாது பட் லெட் கம் வாட் மே வி ஷுட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் காட் அப்படின்னு மற்றது போனா போட்டோம் பட் நம்ம ஆண்டவருக்காக தான் நிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு லெசனை நான் கத்துக்கிட்டேங்க அக்கா வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ஸோ கர்த்தருக்காக வைராக்கியமா அந்த சிறு வயதுல அவங்க ஸ்கூல் படிக்கிற அந்த நாட்களிலே அவங்க வைராக்கியமா கர்த்தருக்காக நின்றாங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் கர்த்தர் நிற்க அவங்களுக்கு திரும்ப செஞ்சுட்டாங்க எவ்வளவுதான் ஆட்கள் அவங்கள பார்த்து ஏழனம பேசினாலும் கோபத்தை சம்ப
நல்ல பேங்க்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்த தகப்பனை அவங்க இழந்துட்டாங்க ஆஹ் லைஃப் ஃபுல்லா அடுத்த என்ன அப்படின்றதே தெரியாம ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அவங்களுடைய அண்ணன் தலை எடுத்து குடும்பத்தை நடத்துறாங்க அவங்க அண்ணன் சிக்காராங்க மரண தருவாயில இருக்கிறாங்க இன்னொரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் அதுக்குள்ள இறந்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க யாரும் அவங்க கிட்ட போக முடியாத ஒரே நாற்றும் ஆஹ் அவங்க சொல்லும் போது சொல்லுவாங்க ஆக்டர் மாதிரி எங்க அண்ணன் இருந்தாரு ஆனா ரொம்ப ஒல்லியா மெலிஞ்சு போய் படுத்த படிக்க ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆனா அவங்க ஜபத்துக்கு கூட்டிட்டு போன இடத்துல அது ஒரு பிசாசின் அலக்கழிப்பு அப்படின்றது தெரிஞ்சு படுத்த படிக்கையா இருந்தவர் அலக்கழிப்புனால ரொம்ப ஆஹ் வயலண்டா மாறி எழுந்து ஓடி அப்படி இருக்கும் பொழுது இது வேற என்னமோ இட் இஸ் நாட் அ டிசீஸ் ஆன் டு டெத் ஆனா வி வுட் ஹவ் லாஸ்ட் டைம் இதுல இருந்து கத்தர் மாத்திரம் அவரை விடுவிக்கலன்னா அந்த பிசாசின் போராட்டத்துல இருந்து அவர் நாங்க இழந்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த சாட்சியில அவங்க சொல்றாங்க சோ அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷன் அர்ப்ப அற்புதமான படிப்படியாக படிப்படியாக அவங்க அண்ணனுக்கு ஆண்டு ஒரு சுகத்தை கொடுத்து அவங்க சாட்சியில ஆக்சுவலா சொல்ல மறந்துட்டாங்க பட் என்னன்னா இன்னைக்கு அவங்களுடைய அண்ணாவுடைய மகள் வந்து மெடிசன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு ஆண்டு அவங்களுக்கு ஜீவனை கொடுத்து இன்னைக்கும் அநேகருக்கு அவங்கள சாட்சியா ஆண்டவர் நிறுத்திட்டு வராரு அண்ட் சிஸ்டர் டேசி ராணியை கொண்டு ஆண்டவர் அவங்க கிராமத்துல ஒரு பெரிய எழுப்புதல் அவங்க வாலிப நாட்கள்ல வைராக்கியமா நின்றதுனால கிராமத்துல இருக்க அநேகர் அவங்களை தேடி ஜபத்துக்காக வர இவங்க போகிற இடத்துல பிசாசின் போராட்டங்கள்ல இருந்து ஆட்கள் விடுதலை பெற அந்த வாலிப நாட்கள்லயே ஆண்டவர் அவங்கள ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சியா ஒரு 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 மேக்னட்டா கத்துற அவங்கள வச்சிருக்கிறாங்க சோ உண்மையாவே லிதியா சொன்னது போல அவங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு சேலஞ்சாக நமக்கு அமைகிறது சிறு வயது முதற்கண்டு வி ஷுட் பி அவைலபிள் ஃபார் காட் அண்ட் ஆல்சோ ஆண்டிற்காக வைராக்கியமா நம்ம நிற்கும் போது கண்டிப்பா நம்ம ஒவ்வொருவரையும் கத்தரை எடுத்து அவருடைய வழியில நம்மள பயன்படுத்துவார் தேங்க்யூ லிடியா ஃபார் தட் அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து பிப்டி செகண்ட் எபிசோட் ஏன் பிப்டி செகண்ட் எபிசோட் நம்ம கடைசியா பாக்குறோம்னா இட் வாஸ் அ ஸ்பெஷல் எபிசோட் நம்மளுடைய பாஸ்டர் அவங்க நம்மளோடு கூட கலந்து கொண்டு வாலிப பிள்ளைகள் கேட்கும் சில கேள்விகளுக்கு நம்ம பிப்டி செகண்ட் எபிசோட்ல அவங்க பதில் சொல்லியிருந்தாங்க அதுல நம்ம தானி வந்து பிப்டி செகண்ட் எபிசோட்ல ஆஹ் ஒரு பேனலிஸ்டா கலந்து கொண்டு ஆஹ் பாஸ்ட் இடத்துல ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்டிருந்தாரு சோ டானி நீ பாஸ்ட் இடத்துல கேட்ட கேள்வி என்ன அதற்கு அவங்க கொடுத்த பதில் நிலையிட்டு <laughs> 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 முன்னாடி செஞ்சிட்டு இருந்த விஷயத்த இப்ப செய்யாம இருக்கிற நிலைமை தான் அந்த பின்மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் முன்னாடி எவ்வளவு நேரம் பைபிள் படிப்போம் முன்னாடி எவ்வளவு நேரம் ஜெபிப்போம் எப்படி ஆலயத்துல எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் கடவுளோட சமூகத்துல எவ்வளவு நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் இப்ப எப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுல ஏதாவது ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுலயே ஒரு பின்மாற்றம் இருக்குன்னு அங்கே சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் பின்மாற்றத்துல பின்மாற்றத்துல இருக்கும் பின்மாற்றம் இருக்கும்னு தெரிஞ்சும் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா கடவுள் என்ன மாதிரி ஒரு தண்டனை கொடுப்பாங்க ஆஹ் ஒரு விளக்கு தண்டை வச்சு சொன்னாங்க அதை அணைச்சு போட்டா திருப்பி ஏத்திரலாம் அதே எடுத்து போட்டுட்டா மறுபடியும் அத திருப்பி கிரியேட்டே பண்ண முடியாது சோ அந்த அளவுக்கு ஒரு தண்டனை கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்கன்னு சொன்னாங்க அதுல இருந்து நான் எடுத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஆஹ் நம்மளே நான் ரீடிஃபைன் பண்ணி திங்க் பண்ணிக்கிறதுக்கு எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு நம்ம கரெக்டா இருக்குமா ஏன்னா கிறிஸ்டியானிட்டில நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட வரைக்கும் இன்னும் எவ்வளவு கருத்திற்காக உழைக்கணும்ன்றதுதான் வந்து அங்கிள் கிட்ட இருந்தோம் நாங்க பா நான் பாக்குற விஷயம் அங்கிள் ஓ இப்ப ஏதாவது ஒரு மெடிக்கல் இஷ்யூ ஆனாலும் அங்கிள் சொல்ற வார்த்தை என்னன்னா ஆஹ் இதுக்கு கடவுள் கொடுத்த இந்த ஜீவனுக்கு நான் இன்னும் எவ்வளவு செய்ய போறேன் அப்படின்றதான் அங்கிள் சொல்லுவாங்க சோ அதுதான் அந்த விஷயத்துல இருந்து நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் அதுக்காக தான் அந்த கேள்வியும் கேட்டேன்க்கா ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க டேனி நம்ம எல்லாருமே செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் நம்ம இருக்கிற நிலையில இருந்து நம்ம ப்ரோக்ரெஸ் பண்றது தான் கிறிஸ்டியன் லைஃப் நம்ம இருக்கிற நிலையிலேயே நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்ட் கிடையாது நம்ம இருக்கிற நிலையில இருந்து நம்ம பின்னால சறுக்கி இருக்கோம் அப்படின்னா அதுதான் பேக் ஸ்லைடிங் மூணு மணி நேரம் ஜெபிக்கிறவங்க ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் தான் நம்மளால ஜெபிக்கிறோம் அப்படின்னா அது என்னது பேக் ஸ்லைடிங் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த கேள்விக்கான அருமையான ஒரு பதில் சொன்னாங்க சோ டேனி அதுல இருந்து சொன்ன ஒரு டேக் ஹோம் ரொம்ப அருமையா இருந்தது ஒரு ஸ்டாக்னிங் லைஃபா நம்ம இல்லாத படிக்கு ஏனோ தானோன்னு அனலும் இல்லாம குளிரும் இல்லாம நம்ம வாழாத படிக்கு நம்ம கத்தருக்குள்ள ப்ரோக்ரெசிவா நம்ம இருக்கிறது தான் கிறிஸ்டியன் லைஃப் சோ நம்மள நாமளே 
நேரம் உங்க ஒவ்வொருவருக்கும் பிரோஜனமா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டேனி சொன்னது ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அன்னைக்கு கலந்து கொண்ட பேனலிஸ்ட் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு கேள்விகளை பாஸ்ட் இடத்துல கேட்டாங்க சோ என்னென்ன கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாங்க அதுக்கு என்ன பதில் அவங்களுக்கு எப்படி பிரோஜனமா இருக்கு நீங்க பிப்டி செகண்ட் எபிசோட பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு அதுல இன்னும் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் சோ இவ்வளவு நேரம் இந்த அலசல்ல பங்கேற்ற பேனலிஸ்ட் ஒவ்வொருவருக்கும் ஏசுவின் ஞாபகத்துல என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அண்ட் இந்த நேரம் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அறுத்திருக்கும் சொல்லி கத்திற்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் கத்திற்கு சித்தமா இருந்தா அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை இன்னொரு தேவ ஊழியருடைய சாட்சியோடு கூட உங்களை நாங்க சந்திக்கிறோம் ஆஹ் அதற்கு முன்பாங்க நம்ம ஜெபிச்சு நம்ம முடிப்போம் நம்ம கண்கள மூடி கத்த நமக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல தருணத்துக்காக கத்தரை நம்ம நோக்கி பார்ப்போம் நம்ம கற்றுக்கொண்ட காரியங்கள் நம்ம கேட்ட காரியங்கள் இதெல்லாம் நம்மளுடைய லைஃப்ல நம்ம அபியாசப்படுத்த அதன்படி நம்ம வாழ கத்த நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் கிருப செய்யணும் நம்ம கண்கள மூடி நம்ம செப்பிப்போம் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த நல்ல நேரத்துக்காகவும் நாங்க நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா இத்தனை தேவ ஊழியர்களுடைய சாட்சிகளை நாங்க கொடுக்க கர்த்தாவே எங்களுக்கு நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கிற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சிக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே வெறுமனே அவங்க சாட்சியை கேட்டு இந்த காரியங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது இந்த காரியங்களை தொட்டது என்று நாங்க சொல்றது மாத்திரமல்ல கர்த்தாவே அது எங்களுடைய லைஃப்ல நாங்க ஒவ்வொருவருக்கும் கத்தர் கிருபை கொடுக்க முடியாது நாங்க ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே இத்தனை திரளான சாட்சிகள் எங்களை சூழ்ந்திருக்க கத்தாவே எங்க விசுவாசத்தை துவக்குகிறவரும் முடிக்கிறவரும் ஆகிய உண்மையே நோக்கி கர்த்தாவே எங்க ஓட்டத்தை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொறுமையோடு ஓட கத்தர் எங்களுக்கு கிருப செய்யும்படியாய் நாங்க ஜபிக்கிறோம் ஒருவருக்கு ஐந்து தாளது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு தாளது ஒருத்தருக்கு ஒரு தாளது நீங்க கொடுத்திருக்கலாம் கர்த்தாவே இதை கொண்டு உமக்காக 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 நாங்க ஜீவித்த கர்த்தாவே அன்றைய நல்ல போராட்டத்தை போராடி நல்ல ஓட்டத்தை ஓடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒவ்வொருவரும் எங்க ஜீவ கிரீடத்தை நாங்க பெற்றுக்கொள்ள கத்திர எங்களுக்கு கிருப செய்யும்படியாய் நாங்க ஜபிக்கிறோம் கர்த்தாவே எங்களை ஒவ்வொருவரையும் குறித்து நீங்க சாட்சி சொல்லணும் கர்த்தாவே வெல் டன் ட்ரூ அண்ட் ஃபேத்ஃபுல் சர்வன்ட் சொல்லி ஒவ்வொருவரையும் குறித்து கர்த்தாவே நீங்க சாட்சி சொல்லணும் கர்த்தாவே உன் எஜமானன் சந்தோஷத்தில் பிரவேசி என்ற அந்த பாக்கியத்தை நாங்க ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக்கொள்ளணும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கணும் ஒருவர் ஆயிலும் கர்த்தாவே அந்த அனந்த பாக்கியத்தை ஆண்டவரை நாங்க மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது எங்க நாட்களை எங்க காலங்களை நாங்க வீணாக்கி போடக்கூடாது ரஜ இந்த ஒரு வாழ்க்கை எங்களுக்கு நீங்க கொடுத்திருக்க ஒரு வாழ்க்கை அண்டர் இத்தனை தேவ ஊழியர்கள் உங்களுக்காக இத்தனை காரியங்களை நாங்க செய்ய அண்டவரை அவங்க நீங்க பலப்படுத்தி இருக்கீங்க அவங்களை எடுத்து நீங்க பயன்படுத்துறது போல எங்க ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பக்குவப்படுத்தி ராஜா உலகத்துக்காக அல்ல ராஜா இந்த மண்ணுக்காக அல்ல கர்த்தவை உமக்காக வாழக்கூடிய அந்த கிருபை எங்க ஒவ்வொருவருக்கும் எங்க ஒவ்வொருவருக்கும் கர்த்தர் இன்னும் அதிகமாய் கொடுக்கும்படியாய் நாங்க ஜபிக்கிறோம் உங்க துரிதமான வருக கர்த்தாவே அதுல நாங்க ஒவ்வொருவரும் ஆயத்தமா காணப்பட உதவி செய்யுங்க இந்த பாத்துட்டு ஒவ்வொருவரையும் நீங்க ஆசீர்வாதிங்க ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே அமேன் 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 பிரேசலாட் அண்ட் தேங்க்யூ ஆல் வெரி மச்